സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഹലോ ആ മിസ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ സ്ക്രീൻ കാണാം മാഡം ആ ശരി ശരി ഓക്കെ
പ്രീത ടീച്ചർ വന്നോ അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങായോ നമുക്ക് സ്വാഗതമൊക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കി
നമുക്ക് തുടങ്ങാൻ തോന്നും അല്ലേ പതിനൊന്ന് മണിയായില്ലേ തുടങ്ങട്ടെ ടീച്ചർ തുടങ്ങാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൾ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ പ്രീതി ടീച്ചർ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീയ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകര് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിമൻസിൽ നടത്തുന്ന ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിൽ വിമൻസിൽ എല്ലാ വർഷവും കുറേയേറെ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിൽ നമ്മൾ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഇന്ന് ഒരു ഓൺലൈൻ ടോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ വിമൻസിലിന് കഴിഞ്ഞു ഈ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഇന്ന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ജൂനിയർ റെസിഡന്റ് ആയ ഡോക്ടർ ശ്രേയയാണ് ഡോക്ടർ ശ്രേയ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും എം ബി ബി എസ് പഠനത്തിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നും സൈക്കാട്രിയിൽ എം ഡി ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ ശ്രേയയെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ഹാർദമായി സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ പ്രീത ടീച്ചർ ആണ് ടീച്ചറെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻസിനെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നതിനായി പ്രീത ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ധന്യ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥി ഡോക്ടർ ശ്രേയ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ധന്യ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അടുത്താണ് ചാർജ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പം ടീച്ചറ് വന്ന ഉടനെ ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണിത് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടോപ്പിക് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നല്ല സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചറ് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല പ്രോഗ്രാംസ് ഇനിയും നടത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ടോപ്പിക് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതാണ് സ്ട്രെസ് മെന്റ് ആൻഡ് കോമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ പദ്ധതി വളരെ നമുക്ക് നല്ല ഗുണം ചോദിക്കാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ ആയി കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ വളരെ മറ്റേ വീട്ടിൽ അടച്ചിടപ്പെട്ടു അല്ലെ പാരൻസിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയൊക്കെ കുട്ടികളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പാരന്റ്സ് പലരും ജോലി ഇല്ലാതായി അങ്ങനെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കുട്ടികളെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അവരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് അനുഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളോട് അപ്പൊ അവരൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പൊ അതിന് നല്ലൊരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സണെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു നല്ലൊരു വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിത്തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവര് ടീനേജേഴ്സ് ആണ് അപ്പം അവർക്ക് അവർക്ക് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന ടീനേജേഴ്സിന് കുറെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ടൈം ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഈ ഒരു മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ തന്നെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു നല്ലൊരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആയി ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻസിന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പം ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാനില്ല അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥി ഇവിടെ അപ്പം ഞാന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഡോക്ടർ ശ്രേയെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് ടോക്കിന് വേണ്ടിട്ട് താങ്ക് യു മാഡം കേൾക്കാവോ ഓഡിബിൾ ആണോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ വോയിസ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം ോ ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടോ 
അപ്പൊ പ്രീത ടീച്ചർ പറഞ്ഞു നിർത്തിയോടുത്തുന്ന തുടങ്ങാനാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ സിനിമ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇത് വോയിസ് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് വെറുതെ വർത്താനം പറയുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു ക്ലാസ് ഒന്നും അല്ല നമ്മളെല്ലാരും ചുമ്മാ ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം വർത്താനം പറയാം എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ നമുക്ക് വെറുതെ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാം അപ്പൊ ഈ സിനിമ എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് നാള് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രേമം അപ്പൊ ഇതില് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് സിനിമ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇതില് ഒരു ടീനേജ് നിവിൻ പോളി ഉണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചുകൂടി യങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് എന്നിട്ട് അവസാനം കുറെ കൂടി മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും നിവിൻ പോളി പോകുന്നത് പല പല പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ സൈക്കോളജിയിൽ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോരോ പ്രോബ്ലംസിലൂടെ ആൾക്കാർ കടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നര വയസ്സ് വരെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് മിസ്ട്രസ്റ്റ് കുട്ടിക്ക് അമ്മയുടെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമോ മിസ്ട്രസ്റ്റ് ആണോ ആ രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു ഓട്ടോണമി ഷെയിം അങ്ങനെ പല പല ഏജസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ നോക്കുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു നയൻറ്റീൻ ടു ട്വന്റി വൺ ഇയേഴ്സ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് അപ്പൊ അതായത് ഏകദേശം ഈ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് സ്റ്റേജസിലൂടെയാണ് മിക്കവരും നിങ്ങൾ മിക്കവരും കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അഡോളസൻസ് കഴിഞ്ഞു ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു യങ് അഡൽസ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ആണ് അതായത് ഈഗോ ഐഡന്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഇൻഡിമസി വേഴ്സസ് ഐസൊലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈഗോ ഐഡന്റിറ്റി അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മള് നടത്തുന്ന ചോയ്സസ് ഒക്കെ ശരിയാണോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കോഴ്സ് എടുത്തു അത് ശരിയാണോ ഞാൻ അത് ചെയ്തു അത് ശരിയാവുമോ ഇപ്പൊ എന്താണിത് ഞാനൊരു അഡൽറ്റ് ആണോ അതോ ഞാൻ കുട്ടിയാണോ ബാക്കിയുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും ഇത് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ അത് ചെയ്താൽ ശരിയാവോ ആ ജോലി കിട്ടുമോ ഈ ജോലി കിട്ടുമോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആരാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മിക്കവരും കടന്നു പോകുന്നത് അതേ സമയം തന്നെ ഈ ഒരു എയ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് കഴിയുന്നതോടെ വേറെ കുറച്ച് പേടികളും തുടങ്ങും ബാക്കി ആരെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടാവുമോ എന്റെ അതായത് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ ഇഷ്യൂസും തുടങ്ങും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ കുറെ ഇഷ്യൂസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ഏജ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സിനിമ ജൂൺ എന്നുള്ള സിനിമയിലും ഇത് ഏകദേശം കുറെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് രജിഷ വിജയന്റെ തുടക്കത്തിലുള്ള പാർട്സിൽ ഫുൾ അവള് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവൾക്ക് അവൾ ഒരു റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് അവൾ ആരാണെന്ന് അവൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ അതൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ടോക്ക് മെയിൻലി ഒരു മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അവയർനെസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിന്റെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതെങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യാമെന്ന് ചെറിയ കുറച്ച് ടിപ്സും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ടെൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഒ പിയിൽ പേഷ്യൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവരായാലും എപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നൊരു വാക്കാണ് സ്ട്രെസ് ആണ് ടെൻഷൻ ആണ് എന്താ ചെയ്യാ ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ഈ ടെൻഷൻ കാരണം മുടി കൊഴിയുന്നു ടെൻഷൻ കാരണം വെയിറ്റ് കുറയുന്നു ടെൻഷൻ കാരണം ഉറക്കം കിട്ടുന്നില്ല ടെൻഷൻ കാരണം അത് തോന്നുന്നു ഇത് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സയന്റിഫിക്കലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ലൈഫിന്റെ ഡിമാൻഡ്സ് ജീവിതത്തിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ഒരാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ചുറ്റും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ട്രെസ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രെസ്സസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലൈഫിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ട്രെസ്സസ് പറയാമോ അപ്പൊ നേരത്തെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു സ്ട്രെസ്സർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോ പുതിയതായിട്ടൊരു ജോലി കിട്ടി ആ ജോലിയിലെ
ഒരു പരീക്ഷ എന്നുള്ള സ്ട്രെസ്സറിന്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസും അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് അതൊരു സ്ട്രെസ്സറാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല പല സ്ട്രെസ്സേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിൽ മനസ്സിന് ടെൻഷൻ വരുന്നു അപ്പോ ഈ ടെൻഷൻ പലരെയും പലതുപോലെ ആയിരിക്കും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ എൻട്രൻസിന് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ ഫോണിൽ തുടക്ക വാൾ പേപ്പർ തന്നെ എക്സാമിന് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതേപോലെ അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും എക്സാമിന് ഇത്രയും ദിവസമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ മാർക്ക് കുറഞ്ഞു ഇത്ര ഇനി ഈ ഒരു പരീക്ഷ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സാം ആണ് അതിനകത്ത് മാർക്ക് ശരിയായി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അവനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോ അവന് അവന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ കൂടും തോറും അതായത് ഡെഡ് ലൈൻസ് കൂടും തോറും ഇത്രയും ദിവസം പത്ത് ദിവസമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ച് ദിവസമേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഡെഡ് ലൈൻസ് കൂടും തോറും അവന് കൂടുതലായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് അവന് കൂടുതൽ നന്നായി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതായത് അവനെ ആ സ്ട്രെസ്സേഴ്സ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേയിലാണ് അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ സമയം എന്റെ ഫോണിലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം എടുത്തിടുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കത് ഡിസ്ട്രസ് ആയിരിക്കും കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ടെൻഷൻ താങ്ങാനുള്ളൊരു കഴിവ് കുറവാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മിക്കവരും ഒരേ സ്ട്രെസ്സർ തന്നെ പലരെയും എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ട്രെസ് ഫാഷനിലായിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ യൂ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ടാം തീക്കുള്ളിൽ ഒരു അസൈൻമെന്റ് നിങ്ങളോട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ആ പന്ത്രണ്ടാം തീ എന്നുള്ള ഡെഡ് ലൈൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ്ട്രസ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഡെഡ് ലൈൻ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പേടി ഉണ്ടാവുന്നു ഉറക്കക്കുറവ് ഉണ്ടാവുന്നു ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡിസ്ട്രസ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് യൂസ്ട്രസും ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രസും ഉണ്ട് ഇനി സ്ട്രെസ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാം ഉണ്ട് എക്സാം ഹാളിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോ പഠിക്കാത്ത കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു ടെൻഷൻ വന്നു നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് സുഖമില്ലാതായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആവാണെന്ന് അറിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രെസ്സർ ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാവോ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടാ പിന്നെ കൈയും കാണൊക്കെ വേറെയിൽ ഉണ്ടാവാ ഇതൊക്കെയാണ് പൊതുവെ വരാറ് വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കുട്ടി പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അതായത് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡേഞ്ചർ സൈൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് നമ്മളൊരു ലയന്റെ മുന്നിൽ ഒരു സിംഹത്തിന്റെയോ കടുവയുടെയോ മുന്നിൽ പെട്ടു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല പല ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സ്ട്രെസ്സർ വരുമ്പോ ഒരു പരീക്ഷയോ ജോലി അതിനെ ഇൻട്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ഡേഞ്ചറിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്കാനുള്ള രീതിയിലാണ് ബോഡിയിൽ മുഴുവൻ ചേഞ്ചസും ഉണ്ടാവുക അതായത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും അതിന് കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അഡ്രിനാലിൻ നോർ അഡ്രിനാലിൻ അങ്ങനെ കുറെ കെമിക്കൽ ഹോർമോൺസ് ആ സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും നെഞ്ചിടിപ്പ് വല്ലാതെ അറിയാൻ തുടങ്ങും ശ്വാസം ശ്വാസം വലിക്കുന്ന കിതപ്പ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ചിലർക്കൊക്കെ ആ സമയത്ത് വയറിന് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും വയറ്റിളക്ക ചിലപ്പോൾ വയറ്റ് വയറിളകി പോവുക അത് കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ മൂത്രമൊഴിക്കാൻ തോന്നും അതേപോലെ വിയർക്കാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് എക്സാം ഹാളിൽ പോകുമ്പോൾ കൈയുടെ ഉള്ളം കൈ ഇങ്ങനെ വിയർക്കും ഉള്ളം കൈ വിയർത്തിട്ട് കേച്ചീഫൊക്കെ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ
സമയത്ത് മുഖക്കുരുണ്ടാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്ട്രെസ് ക്രോണിക്കലി സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനും അതേപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ സ്ട്രെസ്സേഴ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സേഴ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല പരീക്ഷയാണെങ്കിലും ജോലിയാണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ചുറ്റും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോ ഈ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ്സിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറച്ച് ടിപ്സിലൂടെ പോവാം കുറെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലോഫ്റ്റർ അതായത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ചിരി ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ശരിക്കും ചിരിക്കുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും ബ്രെയിനിൽ ഡോപ്പമിൻ സെറട്ടോണിൻ എൻഡോഫിൻസ് അങ്ങനെ ചില കെമിക്കൽസിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അപ്പൊ ഈ കെമിക്കൽസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് കെമിക്കൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ് ലെവല് ഈ കെമിക്കൽസ് ബ്രെയിനിലുള്ള സമയത്ത് കൂടും അപ്പോ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് മസിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ സ്വന്തം ബോഡിയിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം മസിൽസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതേസമയം ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മസിൽസ് എല്ലാം കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആവും മാത്രമല്ല ചിരി കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുന്നും ഒക്കെ പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നന്നായിട്ട് ചിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു വർക്ക്ഔട്ട് കൂടിയാണ് നല്ലൊരു എക്സസൈസും കൂടിയാണ് അപ്പൊ മോർ ദാൻ ആ ഒരു സ്ട്രെസ് വരുമ്പോ നമ്മൾ തമാശയുള്ള എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫിലത്തെ ഏറ്റവും നല്ല മൊമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിൽ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അത് ഈ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ചിരി എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് മനസ്സിലെ ചില കോഗ്നേറ്റീവ് ബയസസ് നമ്മൾ പറയും അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നോക്കി കാണുന്നത് ഒരു ഷോർട്ട് സൈറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു ലെൻസിലൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കി കാണുന്നത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പത്ത് സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒമ്പതെണ്ണത്തിലും എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തിൽ മാത്രം ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെസ് മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഡെസ്പ് ആവുന്നത് അയ്യോ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ തോറ്റുപോയി എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും പറ്റില്ല ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മിക്കവാറും ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പോ അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് റീഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒമ്പതെണ്ണത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ട് അടുത്ത തവണ നന്നായി പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരെണ്ണം കൂടി എനിക്ക് പാസ്സാകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ തോട്ട്സിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങളും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കോഗ്നേറ്റീവ് മിസ്റ്റേക്സ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് നമ്മുടെ ചിന്തകളിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളെ വലുതാക്കി കാണുന്നതായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പലരുടെയും എപ്പോഴും കാണാറുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഇപ്പൊ അമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു ഉടനെ നമ്മൾ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാണ് അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അമ്മ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞത് അങ് ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ തിങ്കിങ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ശരിക്കും അതിനുള്ള റീസൺ മറ്റു പലതും ആയിരിക്കാം അമ്മയ്ക്ക് ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അമ്മ ചീത്ത പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചീത്ത പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തിങ്കിങ്ങിലത്തെ എറേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് കാണുന്നതാണ് ഒരു പേഴ്സണലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും സൈക്കോളജിയിൽ അതായത് ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഹാപ്പിനെസ്സും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ സാറ് പറയാറുണ്ട് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോല് മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കരുത് അത് സ്വന്തം കയ്യിൽ തന്നെ വെക്കണം അതായത് എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ടോ എന്റെ ബോയ് ഫ്രണ്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ദിവസം ഫുൾ ഡെസ്പാവും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നല്ലായിരിക്കും എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ താക്കോല് ഞാൻ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യും എന്ന് എപ്പോഴും സ്വയം ഉറപ്പിക്കാം നമ്മൾ മിക്കവർക്കും ഉള്ള വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഒരു ഹോബി ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതായത് ഒഴിവ് സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മിക്കവരും പറയും ഒഴിവ് സ
വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് കിടന്ന് കുറച്ച് കുപ്പികൾ എടുത്ത് അതിൽ പെയിന്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഇപ്പോ കുപ്പികളെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോ ആ കുട്ടി ഒഴിവ് സമയം വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒഴിവ് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഫ്രോയിഡിന്റെ സൈക്കോളജിയിൽ സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കോൺഫ്ലിക്സ് ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അറിയാം സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സോളിഡ് നേരെ ഗ്യാസായി പോകുന്നതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ചിലരുണ്ടാവും ഒരു സങ്കടം വന്നാല് പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നവര് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടെൻഷൻ വന്നാല് അമ്മ ഉടനെ ഗാർഡനിലേക്ക് ഇറങ്ങും ഗാർഡനിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ കുറെ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കും ചെടികൾക്ക് അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യും അതേപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പാട്ട് പാടുന്നവരുണ്ട് ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് സബ്ലിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്നോ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ അറിയണമെന്നോ എന്നൊന്നുമില്ല ഏറ്റവും ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാൽ പോലും അതിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽസ് നമുക്ക് നന്നായി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് അക്യൂട്ട്ലി സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് അതായത് ഇപ്പോ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് മനസ്സിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നെഞ്ചടി പറയുന്നു ശ്വാസം മുട്ട് ശ്വാസം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ അതായത് വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കിടക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ ക്വയറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കിടക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ ഒരു ബോഡി പാർട്ടിലായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിൽ ചിലപ്പോൾ പല പല ചിന്തകളായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷ അസുഖം വീട്ടുകാർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ പല പല ചിന്തകളായിരിക്കും മനസ്സിൽ അപ്പൊ മനസ്സിന് ചിന്തകളെ പതുക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മസിലില് എവിടെയാണോ മസിൽ വലിഞ്ഞു മുറുകിയിരിക്കുന്നത് ആ ഭാഗത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക എന്നിട്ട് അത് പതുക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക അങ്ങനെ ബോഡിയിലെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ പെട്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഈസപ്പ് ആവും അതേപോലെ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് വയറ് നന്നായിട്ട് വീർപ്പിക്കുക നെഞ്ചിനുള്ളിലേക്കല്ല വയറിനുള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം എടുത്ത് വയറ് നന്നായിട്ട് വീർപ്പിക്ക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇതിനെയാണ് അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അബ്ഡോമിനൽ ബ്രീത്തിങ് ചെയ്താലും നമ്മുടെ മസിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിലാക്സ് ആയി നമ്മുടെ ആ ടെൻഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുറയും വേറെ ഒന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ ജേക്കബ്സൺസ് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷൻ എന്നാണ് പറയാ അതായത് എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒരു ചെയറിലിരിക്കുക എന്നിട്ട് ചെയറിലിരുന്നിട്ട് ബോഡി സ്കാൻ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഓരോരോ ബോഡി പാർട്സിലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചത് റിലാക്സ്ഡ് ആക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രസീവ് മസിൽ റിലാക്സേഷനിൽ നമ്മൾ ഓരോ മസിൽ പാർട്ടായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മുഖം ഒന്ന് സ്ക്രഞ്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതായത് മുഖം ഒന്നിങ്ങനെ ചുളിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അത് പതുക്കെ റിലാക്സ് ആക്കുക അതായത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഇതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ റിലാക്സ് ആക്കുക പിന്നെ ഷോൾഡേഴ്സ് മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് പതുക്കെ റിലാക്സ് ആക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാലുകൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത് ഒരു സീക്വൻസ് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് മേലേക്ക് മേലേക്ക് കയറി പോവാം അല്ലെങ്കിൽ കാലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി മേലേക്ക് മേലേക്ക
രാവിലെ എണീക്കുമ്പോ തന്നെ ടെൻഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം തുടങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റിലാക്സേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എണീക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇത് ചെയ്താൽ ദിവസം കുറച്ചും കൂടി ഒരു ബെറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ എ ബി സിസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓൾവേസ് ടേക്ക് ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതെനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കുട്ടികൾ എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത് ടീച്ചേഴ്സിനോടാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന് കുട്ടികൾക്ക് ഹസ്ബൻഡിന് ഒക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക ചുവരുണ്ടെങ്കിൽ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓൾവേസ് ടേക്ക് ടൈം ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ലൈഫ് എപ്പോഴും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളും സന്തോഷം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സമയം കണ്ടെത്തുക പിന്നെ സ്വന്തം സ്ട്രെസ്സിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എപ്പോഴും ഒരു വല്ലാതെ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂൾ ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം മുന്നോട്ട് പോവാം അതിപ്പോ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുന്നതെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പഠിച്ചാൽ മനസ്സിൽ കയറാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇപ്പൊ വല്ലാതെ ടെൻസ്ഡ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് ആ സ്ട്രെസ് ലെവലൊക്കെ ഒന്ന് കൂളായിട്ട് അതിനുശേഷം പഠിച്ചാൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർത്ത് നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഒരു സ്ട്രെസ് സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പോകുന്നില്ല എപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറേ അതായത് ഒരു ഒഴിവോ ചതവോ ഉണ്ടായാല് കുറച്ച് ദിവസം വിശ്രമിച്ച ശരിയാവും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അക്യൂട്ട് സ്ട്രെസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷകാരനുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയ വഴക്കുകാരനുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ ആശ്വാസം കിട്ടും കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാളോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉള്ള ആളോട് കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമുള്ള ഒരാളോട് നിങ്ങൾ നല്ലോണം റെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ശരിയാവും എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു തെറ്റായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സ്ട്രെസ്സും മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസും രണ്ടും രണ്ടാണ് അപ്പോ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ഡിസീസസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഡയ പ്രഷറ് ഷുഗറ് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ശരീരത്തിനുള്ള അസുഖങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മനസ്സിനും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് ശാസ്ത്രം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഡിപ്രഷൻ ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് എന്താ ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാമോ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്താണ് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളതെന്ന് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാവോ എന്താ കേട്ടില്ല ആ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശരി അതായത് ഡിപ്രഷനും സങ്കടവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്താ തോന്നുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഡിപ്രഷൻ തന്നെയാണോ സങ്കടം അല്ലല്ലോ അല്ല അതായത് ഇപ്പോ ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
ഇപ്പൊ ഈ സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എന്റെ മനസ്സിൽ വിഷമം തോന്നുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ലൈഫിന്റെ ഏരിയാസിൽ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിൽ വിഷമമുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് നല്ലൊരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇക്കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് എനിക്ക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ആ അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ അതേ സമയം എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ബ്രെയിനിലെ ഹാപ്പിനെസിന്റെ കെമിക്കൽസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഡോപ്പമിൻ സെറട്ടോണിൻ എൻഡോർഫിൻസിന്റെ ഒക്കെ ലെവല് വല്ലാതെ കുറയാണ് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്കൊരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നാനുള്ള കുറച്ച് ന്യൂറോൺസും ന്യൂറോ റിസെപ്റ്റേഴ്സും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ റിസെപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ എണ്ണം വല്ലാതെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോ അതിൽ കൂടുതലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് എപ്പോഴും നേരത്തെ ഉള്ള കുട്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു ലോ മൂഡായിരിക്കും എപ്പോഴും മൂഡ് ഓഫ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിൽ ഈ സങ്കടങ്ങളൊക്കെ കിടന്നിങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മറ്റൊന്നിലും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടമ്മമാരാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കുക്കറിന്റെ വിസിലൊന്നും പോകുന്നത് അറിയില്ല എപ്പോഴും ക്ഷീണമായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഡിപ്രഷന്റെ ഒരു ട്രയാഡ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഹോപ്ലെസ്നെസ് വേർത്ത്ലെസ്നെസ് എന്നാണ് അതായത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭയങ്കര കുറ്റബോധമായിരിക്കും എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ഏരിയാസിലും ഈ സങ്കടം ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടിക്കിടക്കും എന്ത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള എന്ത് ചെയ്താലും മുമ്പ് സന്തോഷം കിട്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലർക്ക് ഒട്ടും ഉറക്കം ഉണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് ഉറക്കം കൂടുതലായിരിക്കും ചിലർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരിക്കും തോന്നുന്നത് ചിലർക്ക് ഭക്ഷണം ഒട്ടും വിശപ്പ് ഒക്കെ വളരെ ആയിട്ട് കുറയും ചിലർക്ക് വെയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടും ചിലർക്ക് വെയിറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറയും പിന്നെ ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഫുൾ ദേഷ്യമായിരിക്കും അതായത് ചുമ്മാ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തൊക്കെ ചുമ്മാ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും ഡിപ്രഷൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിപ്രഷൻ വളരെ കോമൺ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ കോമൺ ആണ് ഡിപ്രഷൻ അതിന് കോമൺ കോൾഡ് ഓഫ് സൈക്കാട്രി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അതായത് ഒരു ജലദോഷം പോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷനും വളരെ കോമൺ ആണ് ഇപ്പോ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കൗൺസിലിങ്ങും ചെറിയ ഡോസിലുള്ള മരുന്നുകളും കൊടുത്താൽ തന്നെ വളരെ നന്നായിട്ട് ആള് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും ലൈഫിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാനും പറ്റും കുറച്ചും കൂടി സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ സൂയിസൈഡ് അറ്റംസിലോട്ടൊക്കെ പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഡിപ്രഷനുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് ആള് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് പക്ഷെ ഡിപ്രഷനിൽ കൂടെയുള്ള ആൾക്ക് പോലും മനസ്സിലാവില്ല നമ്മ ഇത്രയും വലിയൊരു പ്രശ്നത്തിലൂടെയാണ് ഇയാൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് ആലിയ ഭട്ടിനെ അറിയില്ല എല്ലാവർക്കും ബോളിവുഡിലെ നടിയാണ് ആലിയ ഭട്ടിന്റെ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ആലിയ ഭട്ടിന്റെ ചേച്ചിയുണ്ട് ഷഹീൻ ഭട്ട് ഷഹീൻ ഭട്ട് അവരുടെ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് അവരുടെ ഒരു ആത്മകഥ പോലെ അതില് ഷഹീൻ ഭട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വർഷങ്ങളോളം അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഷഹീൻ ഭട്ട് ഡിപ്രഷനിലൂടെ കടന്നു പോയെങ്കിലും ഒരേ റൂം ഷെയർ ചെയ്തിരുന്ന സ്വന്തം സിസ്റ്റർക്ക് പോലും മനസ്സിലായില്ല ഷഹീൻ ഭട്ട് ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് കാരണം ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ആള് എപ്പോഴും ഒരു പുറത്തൊരു ചിരിയിലൂടെ അത് മാസ്ക് ചെയ്യാനായിരിക്കും ശ്രമിക്കുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പോസ്റ്റ് പാർട്ടം ഡിപ്രഷൻ പോസ്റ്റ് പാർട്ടം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രഗ്നൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിപ്രഷൻ
ഒന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ ചിലരൊക്കെ വെറുതെ ഭയങ്കര ഫുൾ ദേഷ്യം ആയിരിക്കും അമ്മമാരോട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീകളോടും ഭർത്താക്കന്മാരോടൊക്കെ വളരെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവർ ഇരുട്ടുകളാവും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വീടും ചിലർക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു വിഷമം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഭയങ്കര ക്ഷീണിച്ചത് പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം കാരണം ശരീരത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങളാണ് മാത്രല്ല ഈ കുഞ്ഞുള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും അവരുടെ ദിനചര്യങ്ങളിലൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് വരുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും എല്ലാം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മിക്കവരിലും ഇത് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഒരു മാസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാല് താനെ ഈ ഈ മൂഡ് സ്വിങ്സ് ഒക്കെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ശരിയായി വരും പക്ഷെ ചിലരിലത് പിന്നീടും നീണ്ടു നിന്ന് ഒരു ഡിപ്രഷനിലോട്ടൊക്കെ പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മാത്രമല്ല അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല എട്ട് ശതമാനം അച്ഛന്മാർക്കും ഇത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിപ്രഷനിലോട്ടൊക്കെ പോവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനും സൈക്കോളജിസ്റ്റിനും ഇതിനകത്ത് വലിയൊരു രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും അവരുടെ ഈ പുതിയ പാരൻസിന്റെ ആ ഒരു ജേണി എളുപ്പമാക്കാനും പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ പോസ്റ്റ്പാർട്ടം ഡിപ്രഷന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു വളരെയധികം ഒരു സങ്കടവും ഒരു ഓവർവെൽംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും അതായത് അവരെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അതായത് ആ ലൈഫിലെ ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ ഇത് നേരെ ദേഷ്യമായിട്ടായിരിക്കാം അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഈ മനസ്സിന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നേരെ ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളായിട്ട് അതായത് ശരീരവേദന തലവേദന അങ്ങനെയുള്ള ശരീരത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസസില് ഇത് നേരെ ഒരു സൈക്കോസിസ് ആവുന്നതായിട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരോ നേരെ കുട്ടിയെ കൊന്നുകളയാനോ അതേപോലെ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒക്കെ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതും കണ്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റൊന്നാണ് മെൻസ്ട്രേഷന് സമയത്ത് അതായത് മെൻസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് പല ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി ടു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും മെൻസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് മൂവ്സ് ഉണ്ടാവും അതേ അവർക്ക് സാധാരണ പറ്റുന്നെങ്കിൽ നല്ല ഭക്ഷണങ്ങള് പച്ചക്കറികള് അങ്ങനെയുള്ള ക്ലിയറാവണില്ല മാം ഹലോ 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 ആണോ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് മാം ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ 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 ആ അപ്പോ ചിലരിൽ മാത്രം ഇതൊരു ഡിസ്ഫോറിക് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലാവും അതായത് വളരെ വലിയ മൂഡ് പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ ഡിപ്രഷനിലേക്കൊക്കെ ഈ മെൻസ്ട്രേഷന് മുമ്പ് പീരീഡ്സിന് മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ പോവാനുള്ള സാധ്യത കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ച് ഡിപ്രഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറെ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അധികം പേർക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് മാനിയ അപ്പൊ മാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരെ ഡിപ്രഷന്റെ നേർ വിപരീതമാണ് മാനിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ഉന്മാദ രോഗം എന്നൊക്കെ പറയും ഡിപ്രഷനിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ഹാപ്പിനെസ് കെമിക്കൽസ് ബ്രെയിനിലെ ഡോപ്പമിനും അതേപോലെയുള്ള ഗ്ലൂട്ടമേറ്റ് അതേപോലുള്ള ഹാപ്പിനെസ് കെമിക്കൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നേരെ കുറവ് വരുവാണെങ്കിൽ മാനിയയുടെ സമയത്ത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡോപ്പമിന്റെ ഒക്കെ അളവ് വല്ലാതെ കൂടുന്നതായിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ മാനിയ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് മാനിയയില് 
ആൾക്കാരുടെ മൂഡ് ഇപ്പൊ ഡിപ്രഷന്റെ ആൾക്കാരുടെ മൂഡ് കുറച്ച് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ മാനിയൽ ആൾക്കാരുടെ മൂഡ് നേരെ മേലോട്ടായിരിക്കും അതായത് ആള് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമുക്ക് ഇന്റർപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആളെ ഇങ്ങനെ അത് സംസാരിക്കുന്നത് പല പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഒരു കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നേരെ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ചാടും അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ചാടും ഇങ്ങനെ ചാടി ചാടി ചാടിയായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് സൈക്കാട്രിക്കൽ അതിന് ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് എന്നാണ് പറയുക ഇങ്ങനെ ഒരു വൺ വൺ ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മാനിയ ഫേസിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവര് കയ്യിലുള്ള പൈസ എടുത്തിട്ട് നേരെ കുറെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഇടും അതായത് കുറെ കുറെ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നു പുതിയ ജോലി എടുക്കുന്നു പുതിയ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അവർക്ക് ഡിപ്രഷൻ സമയത്ത് ആൾക്ക് ഉറക്കം ഒന്നെങ്കിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിടന്നു കൊടുക്കും മാനിയ സമയത്താണെങ്കിൽ ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ഒട്ടും ഉറങ്ങില്ല അതായത് രാത്രി ഉറക്കം വരില്ല അവർക്ക് പക്ഷെ രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് ഫുൾ എനർജി ആയിരിക്കും രാവിലെ പോലും ഫുൾ ടൈം ഓടി നടന്ന് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ അവര് വളരെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഒന്നിലും അവർക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ചിലരാണെങ്കിൽ നേരെ ആ സമയത്ത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും അതായത് ഹൈ സ്പീഡിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുക ഹൈ സ്പീഡ് അങ്ങനെ വളരെ ഒരു അഡ്രലൈൻ റഷ് കിട്ടുന്ന കുറെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെയൊക്കെ മാനിയ സമയത്ത് ആൾക്കാർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ പറയാനുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഒരൊറ്റ മാനിയ ഫേസ് മതി ഒരു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അയാൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ വേണമെങ്കിൽ മാനിയ ഫേസിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഫുൾ ചെലവഴിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഈ ഗാംബ്ലിംഗ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അഡിക്ഷൻസ് പോലെയുള്ള കഞ്ചാവ് കള്ള് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസിയൊക്കെ ഈ മാനിയ ഫേസിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോ മാനിയ ഡിപ്രഷനും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് അതായത് മാനിയ ഫേസിലുള്ള ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ചെറുതോ വലുതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിപ്രഷനിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ അസുഖത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താന്ന് അറിയോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അതായത് മനസ്സിന് ചില സമയത്ത് ആ ഒരു മൂഡ് ചിലപ്പോ മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു മനസ്സിങ്ങനെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ പേര് ഓക്കെ ബൈപ്പോളർ റിസോർട്ട് എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് വടക്കുന്നാഥൻ എന്നൊരു സിനിമയാണ് മോഹൻലാലിന്റെ കുറച്ച് നാൾ മുമ്പേ ഇറങ്ങിയ സിനിമയാണ് അതില് മോഹൻലാലിന്റെ ക്യാരക്ടറിന് ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിൽ പുള്ളി പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് ചളിവരമ്പിലൂടെ നടക്കുമ്പോ അറിയാതെ കാലൊന്നും വഴുതി പോവില്ലേ അത് തന്നെ അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മനസ്സൊന്നും വഴുതി പോവാ അതായത് ചില സമയത്ത് അവർക്ക് മനസ്സിനെ അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചാ കിട്ടുന്നില്ല അതൊരിക്കലും ആ ഒരു രോഗിയുടെ പ്രശ്നമല്ല അതിന് ഈ ഡിപ്രഷൻ ആണെങ്കിലും മാനി ആണെങ്കിലും ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡറിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലുണ്ടാവുന്ന ചില ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അസുഖം വരുന്നത് പോലെ മനസ്സിന് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഇപ്പൊ ഇതേ മോഹൻലാൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതേ ഡയലോഗ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു രോഗിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പിടിവിട്ട് പോവാണ് ഡോക്ടറെ ഇടയ്ക്ക് മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് പിടിവിട്ട് പോവാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയുന്നില്ല എന്ന് അപ്പൊ ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡറിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഡിപ്രഷൻ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് മൂഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സ് ആണ് അതിനെ പറയാം അപ്പൊ ആ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചാൽ ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ മൂഡ് നന്നായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇൻഫാക്ട് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പല വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പലരും വിൻസൺ ബാൻഗോഗ് ഉൾപ്പെടെ പലരും ബൈപ്പോളർ ഡിസോർഡറിലൂടെ കടന്നു പോയവരായിരുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് സന്തോഷം സങ്കടം അതേപോലെയുള്ള മൂഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡ
ഒരു പേടി ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് തളം കെട്ടി കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിന് ജനറലൈസ്ഡ് ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ചിലർക്ക് ഈ ആങ്സൈറ്റി ഉള്ളത് ഒറ്റ കാര്യത്തിനോട് മാത്രമായിരിക്കും ചിലർക്ക് എട്ടുകാലിയോട് അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പിനോട് ഉയരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളോട് ഇപ്പൊ അന്നൊരു ആളെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവർക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറാനാണ് പേടി വേറൊരു പേഷ്യന്റ് കണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആണ് പേടി അപ്പോ അങ്ങനെ ഒരു സ്പെസിഫിക് സംഭവത്തോടായിരിക്കും പേടി അതിനാണ് നമ്മൾ ഫോബിയ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചിലർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പോസ്റ്റ് ട്രോമാറ്റിക് സ്ട്രെസ് ഡിസോർഡർ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഭൂകമ്പം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ഭൂകമ്പം റേപ്പ് ആക്സിഡന്റ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ അന്നത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ അതും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് ഈ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധാ സ്ട്രെസ് പേടി അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരു പേടി ഇപ്പൊ ഒരു പാമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പേടി തോന്നും അത് വളരെ നോർമലാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല തോന്നിയില്ലെങ്കിലാണ് പ്രശ്നം പക്ഷെ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ആ പേടി സാധാരണ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും മാത്രമല്ല ഈ ആ പേടി ദിവസങ്ങളോളം ഒരു മാസങ്ങളോളം ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് അത് അവരുടെ ലൈഫിലത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ജോലിക്ക് പോവാനും അങ്ങനെ ലൈഫിലത്തെ ഉള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലോട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഹോസ്പിറ്റൽസിനോട് പേടിയുള്ള ഒരാളെ കണ്ടു എന്ന് ആ ഹോസ്പിറ്റൽസിനോട് ഇപ്പൊ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും ഹോസ്പിറ്റലിന് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതായത് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറിഞ്ചിനോടുള്ള പേടി ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ചെറിയ പേടികൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞ ഈ പേഷ്യൻ ാണെങ്കിൽ അവര് ഷി വാസ് അവോയ്ഡിങ് ഗെറ്റിംഗ് പ്രഗ്നന്റ് അവര് പ്രഗ്നൻസിയും അങ്ങനെ അവർക്ക് ബാക്കി അസുഖങ്ങളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ ഇത് കാരണം അവര് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അത്രയും ലെവലിലായിരുന്നു ആ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊരു ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് അപ്പൊ ഈ ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിന് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഡോസുള്ള മരുന്നുകളും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൻസൈറ്റിയെ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫാക്ട് ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന ഡിസോർഡേഴ്സിൽ ഒന്നാണ് ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് മറ്റൊന്നാണ് ഒ സി ഡി ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ഡിസോർഡർ ഒ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ വസ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് ഒ സി ഡി ഉള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും പ്രത്യേകിച്ച് കൊറോണയൊക്കെ വന്നതിന് പിന്നെ നമ്മൾ കൈ കഴുകാറുണ്ട് അപ്പൊ കൈ മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കൈ കഴുകുന്നത് പക്ഷെ ഒ സി ഡി ഉള്ള ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ കൈ എത്ര കഴുകിയാലും അത് വൃത്തിയായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വാതിലിപ്പോ അടച്ചു വാതിൽ അടച്ചാലും പിന്നെയും പിന്നെയും മനസ്സിൽ സംശയമാണ് അടച്ചോ അടച്ചില്ലേ തുറന്നു കിടക്കുമായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെയും പിന്നെയും പോയി നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തവണയൊക്കെ നമ്മൾ പോയി നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ അടക്കി വെക്കണം എന്ന് അതും ഒരു ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഇപ്പൊ മേശപ്പുറത്ത് വെച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ ആ ഇത് തെറ്റിയാൽ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്ഥാനം തെറ്റിയാൽ തന്നെ ആൾക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ഒ സി ഡി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല പല ഓബ്സെഷൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നോക്ക് ട്വന്റി ഫോർ കാതം എന്നൊരു സിനിമയാണ് പഹൽ ഫാസിന്റെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഒ സി ഡി അല്ല പക്ഷെ ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ ചളി പറ്റുന്നതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫഹദ് ഫാസിലിന് ഒരു ഫഹദ് ഫാസിൽ അതിനകത്ത് കൈ കഴുകുന്നതും കുളിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സീൻസ് അതിന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സാധാരണ ഒരാള് സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു ടെൻ ടൈംസ് കൂടുതൽ സമയമാണ് പുള്ളി കൈ കഴുകാനും കുളിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ബ്രെയിനിലെ ചില സർക്യൂട്ട്സ് ആ രീതിയിൽ ആക
ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓ സി ഡി നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സ്പോഷർ റെസ്പോൺസ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തെറാപ്പീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെറിയ രീതിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ഫിയറിനെ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് കുറച്ച് ചളിയൊക്കെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പറ്റി കൊടുക്കും പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ചളി പറ്റി കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആ രീതിയിലുള്ള സൈക്കോ തെറാപ്പീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മെഡിസിൻസും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഒ സി ഡിക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റൽ ഇല്നെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ ഉള്ള നട്ടപ്രാന്ത് എന്നൊക്കെ പറയ സിനിമക്കാർ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് അതായത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു ഓരോരോ ഹാലൂസിനേഷൻസ് കാണുന്നു അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരാനുള്ളത് അപ്പൊ സ്കിസോഫ്രീനിയ ഏകദേശം അതുപോലുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് സ്കിസോഫ്രീനിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആള് ഓരോ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഓരോ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ചെവിയിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ചിരിക്കും ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് കരയും ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കും ആൾക്ക് ഓരോരോ അതായത് സ്കിസോഫ്രീനിയ ഉള്ള പേഷ്യന്റിന് ഓരോരോ തോന്നലുകളായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെ അവരുടെ ആക്ഷൻസിനെ മറ്റുള്ളവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നും അവരുടെ ചിന്തകൾ ഒരു റേഡിയോ പോലെ ബാക്കിയുള്ളവരിലോട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കേൾക്കാമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെ പല പല ഇതിലായിട്ടായിരിക്കും സ്കിസോഫ്രീനിയ പോകുന്നത് ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് കുറെ നാൾ മുമ്പ് ഇറങ്ങിയതാണ് ഒരു ശരിക്കും ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താണ് ജോൺ നാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്ക് സ്കിസോഫ്രീനിയ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി സ്കിസോഫ്രീനിയ ഉള്ള ഉള്ള സമയത്ത് അവസാനം സ്കിസോഫ്രീനിയക്ക് ചികിത്സ എടുത്തു എന്നിട്ട് അവസാനം പുള്ളിക്ക് ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് വരെ കിട്ടിയിരുന്നു ഒരു ട്രൂ സ്റ്റോറിയാണ് അതിനകത്ത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം സ്കിസോഫ്രീനിയ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരൊന്നും കാണുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ അപ്പൊ ഇതേവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിന്റെ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചായിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് അതായത് ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടൊരു മാനസിക രോഗം ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മാനസിക രോഗം അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലാന്നും പറയാം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്ന് പറയാം ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു കൂടുതലും ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഉയരെ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഗോവിന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ആസിഫിന് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഗോവിന്ദന് പല്ലവിയോട് പാർവതിയുടെ ക്യാരക്ടറിനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് സ്നേഹം ഉണ്ട് തീർച്ചയായും ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഗോവിന്ദന് ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് ആണ് അതായത് പാർവതിയുടെ ക്യാരക്ടറിനോട് ഒന്നെങ്കിൽ ഫുൾ സ്നേഹം അതല്ലെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ച് അപ്പൊ ആ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ നേരെ മേലോട്ട് ഏറ്റവും പീക്കിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും താഴോട്ട് ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു തോട്ടാണ് പാർവതി എന്തെങ്കിലും ഗോവിന്ദന് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് ചെയ്താല് അത് നേരെ താഴോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് പോലെയാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗോവിന്ദ് പാർവതിയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ കൈമുറിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സെൽഫ് ഹാം ടെൻഡൻസീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും അവര് പറയാറുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ സ്നേഹിച്ചാൽ നക്കിക്കൊല്ലും വെറുത്താൽ കടിച്ചു കൊല്ലും ആ രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിനൊരു ശൂന്യതയായിരിക്കും ആ ശൂന്യത ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് ചുമ്മാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ എപ്പോഴും അവരിങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും നമ്മൾ ഈ കൽപ്പൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ ചുമ്മാ എപ്പോഴും പൊട്ടിത്തെറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നതിന് വരെ അവർ ചിലപ്പോൾ കൈമുറിക്കാൻ നിൽക്കും പല പല തവണ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എപ്പോഴും പേടിയായിരിക്കും അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ അവരെ ഇട്ടിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള ഒരു പേടിയായിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആൾക്കാരന് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ
തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോടെ ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗൗരി ലക്ഷ്മി എന്നൊരു സിംഗറിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നുണ്ടാവും അറിയില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അവര് ഒരു ടോക്ക് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതായത് അവർക്ക് ബോണ്ടർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആയിരുന്നു അവരത് എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹെൽപ്പ് എടുത്തതിലൂടെ അവർക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് അവർ ആ ടോക്കിന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റഡി ടിപ്സ് കൂടി തരാം സമയമുണ്ടോ മാഡം ഹലോ മാഡം ആ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ടിപ്സ് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം അത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നി കാരണം ഇപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ചിട്ട് മനസ്സ് നിൽക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പി ഒക്കെ വരുന്ന കുട്ടികളിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അവര് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോ ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ നേരെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് കുറച്ചും കൂടി സയന്റിഫിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രെയിനിലോട്ട് ഓർമ്മകളായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സാധനങ്ങളെ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ബ്രെയിനിലെ ന്യൂറോൺസിന്റെ ഇടയിലുള്ള സിനാപ്സിലാണ് ഈ മെമ്മറീസ് എല്ലാം വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ സാധനങ്ങളെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് മെനി സെൻസറി ഇൻപുട്സ് ആസ് യു ക്യാൻ അതായത് നമ്മൾ മിക്കവരും എന്താ ചെയ്യാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ചുമ്മാ അതിങ്ങനെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ ഉറക്കെ വായിക്കുക അപ്പൊ ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ആ വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴുള്ള വിഷ്വൽ ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ ഉറക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഓഡിറ്ററി ആ ശബ്ദം ഒരു ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു ഇൻപുട്ട് ആണ് വീഡിയോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറെ കൂടി നല്ല ഇൻപുട്ട് ആണ് അപ്പൊ പരമാവധി പല പല വിധത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട്സ് ഒരു ഇൻഫർമേഷനിന് കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക പിന്നെ മറ്റൊന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അമ്മമാരൊക്കെ കൈ ഇങ്ങനെ വരിയുടെ അടിയിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് വായിക്കാൻ പറയും അതായത് വായിക്കുമ്പോൾ വരിയിലൂടെ കൈ കൂടി ഓടിച്ചോണ്ട് വേണം വായിക്കാൻ എന്നുള്ളത് പറയും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ആ ശീലം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പോവാറുണ്ട് ആക്ച്വലി സയൻസ് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു വരി വായിക്കുമ്പോൾ അതിന് താഴെ കൂടെ കൈയോ അല്ലെങ്കിൽ പേനയോ പോയിന്ററോ മറ്റോ ഓടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം നമ്മുടെ ഐസ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ ശരിക്കും അതിന് സാധാരണ വെറുതെ പാസീവ് ആയിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ പുറകെ പോവുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ എവല്യൂഷണറിലി നമ്മുടെ കണ്ണുകളുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കാണിച്ച ചൂണ്ടി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേനയോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിയിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പേനയോ മറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ വരിയുടെ താഴെ കൂടെ കൈ വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ കൂടി നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് എപ്പോഴും ഒരു കുട്ടി കുട്ടികൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അവര് ഒരു തവണ പഠിക്കുമ്പോൾ പരമാവധി സമയമെടുത്തിട്ട് അത് ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ അതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പല തവണ ഒരേ സാധനം തന്നെ പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ബയോളജിയിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തിട്ടും ആ ചാപ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം അപ്പൊ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ഒരു തവണ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ആ ചാപ്റ്റർ ഒന്നും കൂടി പഠിക്കാം വീണ്ടും ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം
ഒരു സാധനം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് വീണ്ടും റിവൈസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിവൈസ് ചെയ്താൽ ആ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറോൺസ് നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഫയർ ചെയ്താൽ ആ ന്യൂറോൺസ് തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് അത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ദിവസം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ വായിച്ച് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതാണ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ വായിക്കുക റീഡിംഗ് ആണ് വായിച്ചിട്ട് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് യു ഡേ വിത്ത് ലേണിംഗ് അങ്ങനെ വായിച്ച് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാറുണ്ട് രാവിലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വായിച്ച് ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ രാവിലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ മാത്രമല്ല എക്സാമിനൊക്കെ സമയത്താണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ച് നോക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി കോൺക്രീറ്റ് ആവുക മാത്രമല്ല ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും ഓ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്തു എന്നൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയെ നന്നായിട്ട് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് കുറെ നേരം അടുപ്പിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ആക്ച്വലി അത് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ മാക്സിമം ഒരു നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെയാണ് ഹ്യൂമൺ ബ്രെയിനിന് ഒരു സാധനത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും അതിനപ്പുറം തേക്ക് നമ്മുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും അപ്പൊ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ പഠിക്കാൻ നോക്കുക അത് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഫ്രഷ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇൻ എഫക്ട് കൂടുതൽ നേരം പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രെയിനിലുള്ള ഇൻപുട്ട്സ് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ടയേർഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ടയേർഡ് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ബോർ അടിച്ചെങ്കിൽ ചുമ്മാ സ്വയം പീഡിപ്പിച്ച് ആ അതേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെ പഠിക്കുന്നത് നിർത്തുക ഒന്നെങ്കിൽ ബോർ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്ജക്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പുറത്ത് നടന്നിട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ചിട്ട് വന്ന് ഉഷാറായിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു റിട്ടൻഷൻ ഒക്കെ നന്നായി കൂടി നമുക്ക് കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം അമ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും ഇന്ത്യയിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബഹുഭൂരിഭാഗം പേർക്കും യാതൊരു ഹെൽപ്പും കിട്ടാറില്ല ഇപ്പോ സർക്കാരായിട്ടും അതേപോലെ പ്രൈവറ്റിലുള്ള കുറെ ഇതായിട്ടും ഒക്കെ ഒരുപാട് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് സൈക്കോളജിസ്റ്റും സൈക്യാട്രിസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെവർ റെഫ്യൂസ് ടു സീക്ക് ഹെൽപ്പ് ശരീരത്തിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് മനസ്സിനും ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അതൊരിക്കലും നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റുകൊണ്ടോ അല്ല അത് വരുന്നത് മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ യാതൊരു ഒരു ഡോൺ തിങ്ക് ട്വൈസ് ഒരു റെഫ്യൂസൽ ഇല്ലാതെ ഹെൽപ്പ് എടുക്കുക അതിലൂടെ നല്ലത് മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാം കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ മാം ആൻസൈറ്റി ഡിസോർഡറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സാധനത്തിലൂടെ വല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഫിയർ വന്നത് അപ്പൊ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് മാറ്റാൻ
വലിയ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസിനോടൊക്കെ പേടിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽസിനോട് മാത്രമേ പേടിയുള്ളൂ അത് തന്നെ നന്നായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് തന്നെ ഇപ്പോ വീണ്ടും കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവര് കണ്ടപ്പോ അവര് ഹോസ്പിറ്റൽസിനോ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിനുള്ളിലൂടെ അവരെ നമ്മൾ നടത്തി ആദ്യം നമ്മൾ കൈപിടിച്ച് നടത്തി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരോട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തെറപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇതിന് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയും സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ ഹെൽപ്പോടെയും മെഡിസിൻസും ഉണ്ട് തെറപ്പീസും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻകപ്പാസിറ്റേറ്റിംഗ് ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും കുറെ സാധനങ്ങളോട് പേടി ഉണ്ടാവും നമ്മള് ഈ പാമ്പിനോട് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ളവരുണ്ടാവും എട്ടുകാലിനോട് വല്ലാത്ത പേടിയുള്ളവരുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഫോബിയ ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിയെ ഒക്കെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് സീക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് പിന്നെ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പാമ്പിനാണ് ഉറക്കത്താണ് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഞാൻ ഉറക്ക തെളിഞ്ഞ് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിക്കുമ്പോ മുറ്റത്ത് മുഴുവൻ പാമ്പായിരിക്കും തീർത്തും മുറ്റം കാണാത്ത വിധത്തിൽ മുഴുവൻ പാമ്പായിരിക്കും ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് എന്തിനെങ്കിലും മേലെ പോയി കാര്യം നിക്കും ഇങ്ങനെ ഞാൻ സ്ഥിരം കാണാൻ ഗോകുലിന് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ലൈഫില് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഉറക്കത്ത് കണ്ട ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ ചിലപ്പോ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല രാവിലെ ആയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ഒരു കാര്യം നമ്മള് എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഫോബിയാസ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും എന്തിനോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോബിയാസ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് പട്ടിനോടായിരിക്കാം പാമ്പിനോടായിരിക്കാം എന്തിനോടെങ്കിലും ഒക്കെ ഫോബിയാസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു അബ്നോർമൽ ലെവലിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുക്കേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ടത് ഇപ്പൊ ഗോകുലിന് ഗോകുല് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി കിട്ടി അപ്പോ ആ അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലിന് ഈ ഒരു പാമ്പിന്റെ പേടി കാരണം ഒട്ടും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗോകുലിന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ രീതിയിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ ആയിരിക്കും ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്ക എടുക്കേണ്ടി എടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉള്ളത് ഇപ്പോ കാരണം ഫോബിയസ് വളരെ കോമൺ ആണ് അപ്പൊ ഗൂഗിളിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനോ കണ്ടാൽ ചെറിയ തെറപ്പീസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടും മാം ഇപ്പൊ ഒന്നിനോടും പേടിയില്ല നാളെ ഇപ്പൊ എക്സാം ആണെങ്കിൽ അത് ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നേ അല്ല ബുക്ക് ആയിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല ഇനിയിപ്പോ വല്ല ഇന്റർവ്യൂനും പോവാണെങ്കിൽ പോവുകയാണ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെ ഒന്നിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മടിന്ന് പറയാ അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒപ്പം എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ വരുത്താൻ എന്താ ചെയ്യ അല്ല മോട്ടിവേഷൻ ഇല്ല ഒരു കുറവില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ആണ് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പൊ കൈകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്താണ് റീസൺ ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ഒന്നും ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള പേടിയാണോ അത് ഒരു ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് എന്തോ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയാ അത് കുറച്ച് കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നാളെ ഇപ്പൊ എക്സാം ആണെങ്കിലോ അത് പോട്ടെ അത് അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു വേറെ എന്തോ ഒരു ചിന്ത അതായത് ഒരു ഒന്നും ഒരു മടി പോലെ അല്ലെ ഒന്നിനും പേടിയില്ല ഒരു വരാൻ പോകുന്ന കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഒരു പേടിയില്ല അങ്ങനെ വെറുതെ നടക്കുക ആ ഒരു ലതാർത്ഥി പോലെ അല്ലേ ആ 
അത് നമ്മൾ മിക്കവർക്കും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ചോദിച്ചായിരുന്നു നിലിഷ്ണല്ലേ ഇപ്പൊ നിലിഷ്ണ ഒരു മുമ്പിൽ ഒരു കടുവ വന്നിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ പെട്ടു പെട്ടെന്ന് നിലിഷ്ണയുടെ ശരീരമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയാ ഉണർന്ന് എണീറ്റില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പൊ നിലേഷ്ണയ്ക്ക് ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് അതൊരു അക്യൂട്ട് നീഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അതായത് ഇപ്പൊ നിലേഷ്ണയ്ക്ക് അറിയാം പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ പക്ഷെ പഠിക്കാൻ ആ ഒരു ഒത്തിരി പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ഒരു മടി കാരണം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെക്കുക അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പഠിക്കും പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് ഞാൻ പഠിച്ചാലേ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും നേരം ടി വി കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഞാൻ പഠിച്ചാലേ ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ടി വി കാണുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സ്വയം ഒരു പാക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്താല് അത് നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ രീതിയിലൂടെ നമുക്കിത് പതുക്കെ പതുക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അത് മാം കൂടെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഓരോന്നൊക്കെ പറയാൻ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇവരെന്താ പറയുന്നത് ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിലിഷ്ണയുടെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പൊ നിലിഷ്ണ ഇനിയിപ്പോ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലും ഒരു എക്സാം വരുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ ടെൻഷൻ അത് നിലിഷ്ണക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ളവര് നല്ലോണം ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ നിലിഷ്ണയുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഇത്രയും കൂടി ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിലിഷ്ണയ്ക്ക് നല്ല കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റും നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിലും എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറയാനും പെർഫോമൻസ് കുറയാനും ഒക്കെ മിക്കവാറും കാരണം അവരെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ആ സ്ട്രെസ് കാരണം അവർക്ക് പഠിച്ചതൊന്നും ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിലിഷ്ണയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ല മാത്രമല്ല ലൈഫിൽ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും നിലിഷ്ണയ്ക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ആക്ച്വലി ഇനി വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ശ്രേയ ഡോക്ടറുടെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരുന്നു ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് തന്നെ ശ്രേയ ഡോക്ടർക്ക് നന്ദി പറയാം ഇനി ഗോപിക എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത് കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഗോപിക ഇനി നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിത്യ ടീച്ചറെ ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ പ്രീത ടീച്ചർ വിമൻസ് സെൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ധാന്യ ടീച്ചർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച് സംസാരിച്ച ഡോക്ടർ ശ്രേയ പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥിനികളെ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിമൻസ് സെൽ എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷം പരിപാടികൾ ഒന്നും തന്നെ നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ വർഷം തുടക്കത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോ ഡോക്ടർ ശ്രേയ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം അധികം കുട്ടികളൊന്നും ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യാതെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്ലാസ് കേട്ടു എന്നുള്ളത് തന്നെ അവരുടെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു ഒരു വിഷയ പ്രാധാന്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് സ്ട്രെസ് എന്താണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് നടത്താവുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഡിപ്രഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നേതൃത്വത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതൊക്കെ മാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എന്തായാലും എന്റെ ഇവിടുത്തെ ഈ സമയത്തെ കർത്തവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് 
ഇൻ്റർനാഷണൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷം വഹിച്ച പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻ ചാർജ് കോളേജ് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഡോക്ടർ പ്രീത ടീച്ചർക്കും വിമൻസ് എന്നതിന്റെ പേരിൽ എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രേയ ഇവിടെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ലൊരു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി ഡോക്ടർ ശ്രീക്ക് മടപ്പള്ളി കോളേജ് വിമൻസ് എന്നതിന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വരെ കുട്ടികളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ അഡ്മിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ കുട്ടികൾ ഒരു മുഴുവൻ പേരും ഒരേപോലെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഒന്നും കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ് കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ അവസരത്തിൽ വിമൻസ് എന്നതിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ കോളേജിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ വിമൻസ് ഹെൽത്ത് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ ധന്യ ടീച്ചർ ധന്യ ടീച്ചറിനും സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ധന്യ ടീച്ചറിനും വിമൻസ് ഹെൽത്തിന്റെ പേരിലും അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ സ്വന്തം പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ പരിപാടി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും അതുപോലെ അധ്യാപക അനധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിമൻസ് ഹെൽത്തിന്റെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു നമ്മളെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടാവോ 